The plastic moment capacity required for the continuous beam with the working load as shown in figure take load factor 1.5. Question on the tender, if you are going to plastic moment capacity calculate, you can figure out a continuous beam. If you are going to working load, you can figure out that load factor value. If you are going to do that, you can figure out that load factor value. If you are going to do that, you can figure out that load factor value. That is why you are going to do that. If you are going to do that, you can figure out that formula. You can figure out that load factor value. You can figure out that load factor value. So, nama deh 40 kilo nuutan, nama 20 kilo nuutan, nama naya collapse load, collapse load aki macam bo, 60 kilo nuutan, nama 30 kilo nuutan per meter nu ana, macam ni. Apa nama kita collapse load load aki macam ni. Ini nama kita, ini ada orang span ni dekat, ini A, B, C. Ini dia, ada ni yang ni dekat nama span A, B ana. A, B span ni dekat nama sampai tu, A, B ni pun oka 4 meter, ini tu barang ni tu span distance ana A, B tanah ni dekat. Ada ni correct central light tu tanah ni ana, 40 kilo nuutan. Add itu dengan jenis simetri kita itu. Pada ini, kita mekanisme of AB calculate saja. Mekanisme of AB calculate ini adalah deflection diagram yang saya akan cerita ini. Apa ini diagram itu? Kita perlu external work dan external work dan calculate saja. Okay, jadi AB ini adalah span itu. Then, ini adalah distance itu meter atau area. Ini, ini adalah yang kita calculate yang bawa WI internal work done. Internal work done denote ini adalah W I N A. Apa internal work done calculate je, nama engel. Ini kita ada mana? Di dalam itu hinge orang, nama calculate je, nama plastik hinge itu orang, nama mana? Apa ini support nak? Kita ada dua side lama pin support, atau orang engel hinge support, atau orang mana? Apa ini hinge support? Main figure lama nak? Hinge support, atau orang end portion lama orang mana? Aduk orang dengan apa? Orang hinge sana dengan form je ini lama plastik hinge sana form je ini lama. Renda mana itu load acte ini nanda, ini load acte ini nanda under la, orang plastik hinge form je ini nanda. Adam ini orang portion A B la, E M P ini nanda barang ini nanda ana, awalnya itu plastik moment capacity. Ini B ini nanda barang ini portion noka, B ini nanda barang ini portion la mih hinge, alanggal roller support ana warna ini nanda. Pakshe, ibu da roller support itu barang mah hinge se form je ini, lada lori continuation kah ana nanda. Aw orang roller support itu kaya ni mus pan ini continue je ini nanda kondo, nama kawat ada hinge ura form je ini nanda. अब ऑल डेट नमक का हिंज नो का हिंज ये एन वाले इन्हें पॉइंट लाई हिंज फॉर्म चाहिए नहीं ला ओके बे हिंज से नमक का वैरेची गान क्या सी एन वाले इन्हें पॉइंट लौंडा सी एन वाले इन्हें पॉइंट लौंडा हिंज एमपी आने क्वेश्चन एमपी ना ना ताने करना आठता हिंज ऐड करना टाइम रे नमक रंडे हिंज वाला क्वेश्चन ह अब M P M two M P M औरे पॉइंट ले वाले नंदा अदु गुण्डे दरने नमला आदल नंदा ए टम चरिया वैल्यू ए दानो अदा अने नमला चूज़ ये अन्ना अबे बड़े चरिया वैल्यू उन्हें बारने करना दा M P दरने आना अदु गुण्डे दरने ये रे पॉइंट चिल्ला नमला चूज़ ये दरने प्लास्टिक हिंजन वाले चूज़ ये � ini rende MB berenda condition anda berada berenda pada leh itu ceri MB ini dahano, adu berenda, nenggal selecti yang anda. Okay, apa nama kita rende plastik hinge sahi ini director itu WI calculate yang anda deh ulo WI calculate yang ini mana MP ini side anda ada nukun itu MP rende titi anda MP itu titi plus ini berde orang titi ulo MP titi. Apa nama kita last final kita ini three MP titi yang ada WI kita. Ini nama kita leh W E calculate ya, na W E calculate je, na mungkin point load anu beri, na point load aye itu kondo dana load into delta deflection anu kudu guna. Apa load 60 anu nari, am into delta delta itu rena, na mula calculate ya, na delta calculate je, an main data tan theta is equal to, ida ana tan theta is equal to delta by two opposites by Adjacent side. Apa nama kita ini tan theta itu baru ini yang theta ke equal itu. Ider theta ke equal itu ni ditekan. Apa theta is equal to delta by two an anak kita ni dah. Okay. Apa ini ni kita delta calculate ni orang kita ini ada theta into two two theta ni ana ini kita kita ni. Apo ni ada ni yang saya dah lalu w is equal to sixteen into delta ni orang. Apa sixteen into delta ni value ni kita two theta ni kita. Jadi ni sama itu one twenty theta ni ana w e. W E की वैल्यू आई टेंडे W I की वैल्यू आई टेंडे पर W I का वैल्यू उन्हें बारे इन्हें तो three m p theta is equal to W E इन्हें बारे इन्हें one twenty theta कारण अब इंटरनल वर्क डन इस इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन ना ना theta theta कैंसिल इधर पों इवर डन ना m p कैलकुलेट चेना मेंगल one twenty by three नमक के टेंडे तो forty kilo newton per meter ना 
ഓക്കെ സോറി ഫോർട്ടി കിലോ നോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മൊമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് പെർ വരത്തില്ല വെറും മീറ്റർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ കിലോ നോട്ടൻ മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എം ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കാം അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രണ്ടാമത്തേതാണ് എന്ത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന യു ഡി എൽ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ടു എം ബി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ലോഡ് കൊളാപ്സ് ലോഡ് തേർട്ടി ആണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബി സി സെക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഹിഞ്ച്ഡ് ആണ് ഹിഞ്ച് ഓർ റോൾഡ് സംതിങ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവിടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഹിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ സപ്പോർട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫിക്സഡ് ബീമായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫിക്സഡ് ബീമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ഡെലിവർ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്കിപ്പം ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷനിൽ ഒന്നേ രണ്ടും ഹിഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ റോളറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ വരുന്ന പോർഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് കാണിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹിഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ സെൻട്രൽ പോർഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊരു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രോപ്റ്റ് ക്യാൻ ഡെലിവർ കണ്ടീഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോപ്റ്റ് ക്യാൻ ഡെലിവറിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ മുന്നേ ചെയ്തതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പ്രോബ്ലത്തിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്റ്റ് ക്യാൻ ഡെലിവർ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം സെൻട്രലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പ്രോപ്റ്റ് ക്യാൻ ഡെലിവർ കണ്ടീഷനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോപ്റ്റ് ക്യാൻ ഡെലിവർ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഇതിപ്പോൾ പ്രോപ്റ്റ് ക്യാൻ ഡെലിവർ ബീമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബെനിങ് ഉമൻ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഈ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ലിവറാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻഡെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഒരു എൻഡ് പോർഷനിൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് എൻഡിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടായിരിക്കണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ സിമട്രിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു അടയാളപ്പെടുത്തി എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഹെയർ സ്പാൻ ബി സി ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോപ്റ്റ് ക്യാൻ ലിവർ ഹാവിങ് ദി എൻ മൊമെൻറ്റ് എം പി അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് സീറോ അറ്റ് ദി അതർ ഇൻ സച്ച് കേസ് ഹിഞ്ച് വിൽ ബി ഫോംഡ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എൽ ഫ്രം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് എൻഡ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണിത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്നാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എല്ലിലോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ചസ് ഫോം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഹിഞ്ച് ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഒരു ഹിഞ്ച് ഇപ്പം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് സെൻ്റർ പോർഷനിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ഹിഞ്ച് ഉള്ളത് ഇനി കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ഹിഞ്ച് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹിഞ്ചസാണ് നമുക്കിപ്പം ഫോം ചെയ്തി
ഡെൽറ്റ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എൽ ഓക്കെ ഫൈവ് എ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എൽ ഇതേ സാധനം തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് തീറ്റ ടു ബേസ് എടുത്താൽ എങ്ങനെ വരും ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു എല്ലാം നല്ലേ വരുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ടാൻ തീറ്റ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എൽ എന്നേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീറ്റ വണ്ണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എങ്ങനെ കിട്ടും ജസ്റ്റ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടാൻ തീറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ വൺ ടാൻ തീറ്റ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ടു ഈ ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എൽ ഇൻറ്റു തീറ്റ വണ്ണും ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എൽ തീറ്റ ടു ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ആൻസറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡെൽറ്റയും കൂടെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എൽ ഇൻറ്റു തീറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എൽ ഇൻറ്റു തീറ്റ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ തീറ്റ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് തീറ്റ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എൽ തീറ്റ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ എൽ എന്ന് കിട്ടും എൽ എൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും എനിക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്നത് തീറ്റ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഫൈവ് തീറ്റ വൺ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ തീറ്റ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ തീറ്റ ടു കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡബ്ല്യു ഐ എനിക്ക് എത്രയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഐ ത്രീ എം പി തീറ്റ വൺ പ്ലസ് ടു എം പി തീറ്റ ടു ഓക്കെ ത്രീ എം പി തീറ്റ വൺ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ടു എം പി തീറ്റ ടുവിന് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫൈവ് തീറ്റ വൺ അപ്പോൾ ഫൈനലി ഡബ്ല്യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എം പി തീറ്റ വൺ ആണ് ഡബ്ല്യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ഇ ആണ് ഇ മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി അടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന യു ഡി എൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നോക്കുക യു ഡി എൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇക്വേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലോഡ് ഇൻ ടു ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലോഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് ഓക്കെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു വെച്ച് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആണ് വരുന്നത് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഡെൽറ്റ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തീറ്റ വണ്ണിൻ്റെ ടേമിലാണ് ഡബ്ല്യു ഐ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതേ ടേമിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു തീറ്റ വൺ ഇവിടെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എൽ എത്രയാണ് സ്പാനിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി സിക്സ് ഇൻറ്റു തീറ്റ വൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ തീറ്റ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഡബ്ല്യു ഇയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇ ആണ് ഡബ്ല്യു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എം പി തീറ്റ വൺ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ തീറ്റ വൺ എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ നിന്ന് തീറ്റ വൺ തീറ്റ വൺ ക്യാൻസലാവും എം പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് കിലോ നൂട്ടൻ മീറ്റർ എന്നാണ് ബി സിയുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് എം ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി